Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo On se retrouve pour la partie 2 du comeback de Cheerleading Du coup comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo Donc si vous l'avez pas vue, elle sera là de ce côté ou de ce côté je sais plus Si mon contenu vous intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur Insta Comme vous avez vu à la fin de ma première partie J'ai été convoquée pour 17h Et je pensais que 17h c'était en gros tu sais, un peu comme l'oral du bac En mode on te donne un horaire et après tu vas et c'est à ton tour de passer tu vois Donc je pensais que j'étais convoquée à 17h en même temps que toutes les autres fly qui passaient leur chariot avec François et Saïd. C'est comme ça que je voyais les choses mais pas du tout. De toute façon dans tous les cas avant de pouvoir passer les tryout on devait avoir le certificat médical qui attestait qu'on faisait bien le cheerleading mais aussi le test Covid qui disait qu'on était négatif au Covid sinon on ne pouvait pas s'entraîner de toute façon et le test Covid vraiment euh, c'était tellement mais tellement mais tellement une galère c'était un truc de ouf. Déjà on a grave galéré à trouver un laboratoire qui fasse les tests sans ordonnance et qui délivre les résultats assez rapidement. Donc du coup, on était obligé d'aller jusqu'à l'autre bout du monde pour faire la queue là-bas. Et on s'est réveillé, genre je sais pas, il était super tôt, il devait être 6h du mat. On est parti de chez moi pour pouvoir faire le test de Covid. Bref, c'était vraiment une galère de ouf. Bon, today, je vais aller faire le test de Covid au bout de ma life. Oh, je vais pas me coiffer, j'étais en train de me faire des tresses. Euh, je vais avec Geoffrey, donc là, il est venu me chercher. Trop ma phobie, j'ai trop peur d'avoir mal, ça m'énerve. On s'est réveillé tôt ce matin pour aller avoir mal, genre... Alors les gens qui disent ouais ça fait pas mal c'est juste désagréable non franchement vous avez menti moi ça m'a fait mal quand elle a fouillé dans mon nez j'ai eu mal même si c'était que 5 secondes franchement ça fait mal Alright people on est samedi hier j'ai reçu mon colis pour Varsity Europe donc du coup j'ai reçu des nouveaux vêtements genre des brassières des hauts des t-shirts etc qui sont genre vraiment trop beaux et au niveau de la qualité c'est juste ouf bah comme tous les euh, tous les affaires Varsity quoi et du coup je sais pas ce que je vais mettre aujourd'hui pour aller m'entraîner parce que c'est vrai que j'ai trop envie d'essayer un des trucs mais j'ai pas encore pris les photos avec du coup je sais pas ok on verra je pense que de toute façon je vais pas utiliser les nouveaux trucs que j'ai eu que j'ai pas envie de les abîmer avant de pouvoir prendre des photos et euh, pouvoir très concrètement à quoi ils ressemblent en vrai et en même temps j'ai hâte de les tester enfin même si je connais déjà Varsity et je connais euh, la qualité du produit j'ai envie de voir comment moi je me sens à l'intérieur de cela de toute façon là on est samedi donc les tryouts c'est demain soir et je dois absolument m'entraîner ce soir pour me rassurer mentalement. C'est tout, donc on se retrouve au Tuileries. C'est des doigts que t'as vu Bon, bien arrivé au Tuileries. Là, je suis en train de me défouler de ouf. Genre, je rigole de ouf et tout parce que je sais que demain, je vais pas trop rigoler. Au vrai try out. Je travaille avec eux là. On travaille des partenaires. En même temps, j'ai porté mes nouveaux articles Varsity. Donc, du coup, j'ai porté le haut, euh, le suite où il y a écrit euh, Varsity 2020, 2021. Et j'ai aussi rapporté le short, mais je ne l'ai pas porté. En tout cas, je pense que demain, je vais mettre la brassière Varsity que j'ai reçue justement pour essayer et voir comment elle est ergonomique. Mais en vrai, elle est trop bien, je sais déjà. Et en attendant, bah, on est en train de bosser sur les partenaires. Oh my god, il commence à pleuvoir! Oh là là, bien lui Bon les gars, today is the day. On est dimanche, c'est jour des trout et il est 8h du mat. Je commence par me préparer parce que j'ai encore un endroit où aller aujourd'hui et j'ai été convoquée pour 17h donc je vais me laisser les cheveux parce que j'ai passé ma semaine, les cheveux bouclés oh my god, je vais même pas avoir le temps de me laisser les cheveux, gros stress ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça en fait le stress de devoir passer des chats et tout de faire devant les gens et tout c'est grave longtemps, pour me laisser les cheveux j'utilise le steam pod de chez L'Oréal, trop trop bien faut que je me laisse les cheveux rapidos j'ai l'impression qu'ils sont tous secs mais en vrai quand tu regardes comme ça ils ont l'air tout sec mais en vrai euh, ils le sont pas mais c'est juste la manière dont je les ai séchés qui rend comme ça se faire à lisser il rend les cheveux mais extra chanel genre je vais finir de lisser mes cheveux on se revoit tout de suite je vais finir de me préparer et c'est parti bon ça y est c'est le moment d'affronter le monde j'ai mis une petite chemise avec un pull boston et un short et du coup j'ai mon sac Varsity avec moi Il est trop beau le sac en fait J'ai eu l'habitude d'avoir le Infinity Et au final avoir le Varsity ça change genre Donc là go tout donner Il 
est 16h et euh, je suis arrivée au gymnase et là c'est Aces qui est en train de faire sa dernière heure et ensuite ça sera un autre tour. J'ai un peu discuté avec les gens, ils ont dit que c'était trop bien parce que ça se passait super bien mais qu'il faisait trop chaud dans la salle et tout. Mais voilà, en vrai, je suis grave stressée de ouf, j'espère que ça se passera bien. Hier, je savais que j'allais être stressée aujourd'hui, du coup euh, vraiment je me suis défoulée hier et tout, genre j'ai grave rigolé, euh, j'ai grave sauté partout, j'ai grave tout fait en fait pour me défouler parce qu'aujourd'hui je sais que je vais me contenir en mode grave concentré tout ça. J'ai porté la brassière Varsity que je vous montrerai tout à l'heure en, en meilleure qualité. Je suis toujours avec mon sac. Il est vraiment super super beau. C'est tout ce que j'ai pris aujourd'hui vu que hier j'avais pris le sweat et le short mais que j'ai pas porté. J'ai hâte, genre je suis vraiment excited mais en même temps je suis stressée de ouf. D'ailleurs, je vous explique, j'avais totalement tort de penser qu'on était chacun convoqué à un horaire spécifique comme au bac, parce qu'au final, ils avaient divisé les tryouts en trois créneaux. Donc euh, le premier créneau du matin, de 10h à 13h, je crois, c'était pour ceux qui tryoutaient pour Dukes. Et ensuite, de 13 à 17 c'était pour Aces. Et de 17 à 20 je crois, c'était pour Legacy. Surprise, j'étais convoquée pour Legacy. Sachez que pour les tryouts, j'ai déjà dit dans ma vidéo comment réussir ces tryouts, mais dans les tryouts c'est jamais sûr c'est que c'est pas parce que tu es convoqué à un horaire spécial que tu vas forcément avoir accès à cette équipe tu ne sais jamais ce qui va se passer ça se trouve tu vas être convoqué à 10h au final on va te demander de rester jusqu'à 17h parce que tu serais grave bien débrouillé ça se trouve on t'a convoqué pour 17h mais au final il y a des gens ils sont vraiment meilleurs que toi donc tu vas aller dans une autre équipe que l'équipe en question qui est, qui, qui est Legacy en gros tu ne sais jamais comment ça va se passer voilà du coup c'était un peu le stress ultime comment ça s'est passé Maïsa bah écoute ça va. Bah du coup moi je suis arrivée à 10h. Là je suis éclatax. J'ai un mal de crâne horrible mais en vrai c'est trop bien parce que je m'amuse trop et ça me rappelle trop euh, mes années de tir à l'ancienne et tout. Donc euh, let's go Euh, j'ai vraiment pas de cliché de ce qui s'est passé pendant les tryouts. De toute façon, j'étais tellement concentrée dans ce que je devais faire, dans réussir mes tryouts, que j'ai pas du tout pensé à filmer. Et j'ai que cette vidéo des baskets que je peux vous montrer pour vous dire comment ça s'est passé. 10 et heures. Et ici, je viens de finir euh, leur tryout. Là, je pense que c'est bon. Ça va être notre tour au bout de ma vie. Genre vraiment euh, trop de stress. Bon, il va falloir tout donner les gars, tout donner. Tu as terminé au bout de la live, je rentre avec Omar, Geoffrey et le métro. Il a d'être ça mon petit Omar Oh my god, trop fier de toi <rire> Bon, try out terminé, je suis de retour chez moi. J'ai le corps détruit, ça m'a détruit l'âme. On a bien travaillé, tout le monde était sympa. Il y avait énormément, énormément, énormément de niveaux. J'ai stressé de ouf, en vrai. Mais une fois que, que tu es sur le prat, ça va mieux. Le plus important, de toute façon, c'est de réussir à se corriger quand on te donne des conseils, des corrections. D'arriver à appliquer les conseils qu'on te donne le plus rapidement possible. Et du coup, j'ai essayé de faire ça. J'ai trop mal au poignet, par contre. Heureusement que j'ai mis ça, parce que en vrai, si je stun sans ça, là, c'est la merde. Parce que j'ai hyper mal à ce poignet-ci. Mon poignet droit, il me fait super mal. Là, là le stress, il est retombé. Mais je pense que s'ils si mettent un message en mode « Hey, guys, on vous a envoyé les résultats » ou genre « Hey, guys, vous allez avoir les résultats demain », un truc du genre... Voilà, voilà, je vais aller manger et après je vais dormir direct, c'est sûr. Et euh, on se retrouve pour les résultats. Chou. Oh, oui, soyons plus vrais que nature. Il est 23h56, j'étais tranquillement en train de regarder Hunter x Hunter. Quand je reçois des messages sur mon Insta de... Dimitrius qui nous demande dans quelle équipe on est et Omar aussi qui a demandé mes résultats donc ça veut dire que les résultats ils ont été donnés visiblement les mails viennent juste d'être envoyés mais j'ai pas encore regardé donc let's see together donc c'est parti je vais aller dans mes mails gestion Paris Cheer welcome to <rire> j'ose pas cliquer sur le mail moi je... <rire> 
Oh my god, les résultats des trials c'est toujours tellement mais tellement stressant, c'est ouf. J'ose pas cliquer sur le mail. Le stress absolu. J'y vais, je clique sur le mail. <rire> bon, je clique. 1, 3, 1, 2, 3. Je suis pris chez les Gassi Patches. Je suis trop contente, mais je suis tellement fatiguée que j'arrive pas encore à, à être bien dans mes émotions et tout. Donc, euh, sorry guys, mais demain ça ira mieux. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. Bonne nuit.